হ্যালো ভাই এবং আপুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আজকে আমি এইচএসসি কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের তৃতীয় অধ্যায় থেকে অর্থাৎ মৌলে পর্যাবৃত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন এই অধ্যায়টা থেকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব যে এমসিকিউগুলো এই টাইপটা এইচএসসিতে এবং বিভিন্ন ফার্সিটিতে প্রচুর পরিমাণে আসে আর সেই টাইপটা কি সেই টাইপটা হচ্ছে তোমাদেরকে অনেক সময় বলে দেওয়া থাকে যে নিচের কোনটির ব্যাসার্ধ অথবা কোন নিচের কোনটির মৌল নিচের কোন মৌলটির ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম বা সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে এই সংক্রান্ত সমস্যা অনেক বেশি আছে আর আসে আর আমাদের মতো অনেকে আছে যারা এগুলো একদম পারি না একদম পারি না অথবা কি ভুলভাল আনসার করে আসে সো আশা করি আজকের ক্লাসটা দেখার পর তোমাদের এই সংক্রান্ত সকল সমস্যা একদম দূর হয়ে যাবে সেটা কি সেটা বোঝার জন্য আগে আমি শর্টকাটটা বলবো না শর্টকাটটা যখন বলবো তোমরা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা আনসার করতে পারবা কিন্তু শর্টকাটটা পড়ার আগে তোমরা একটু বাস্তবিক জীবনের সাথে রিলেটেড করে কিভাবে পড়া যায় কিভাবে পড়াশোনাটাকে আনন্দ ভোগ করা যায় সেই ট্রিক্সটি আজকে তোমাদেরকে আলোচনা করব করার পর লাস্টেতে তোমাদেরকে বলবো যে শর্টকাট ট্রিক্সটা কি যার মাধ্যমে তোমরা একদম পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কি আনসারটা করে ফেলতে পারবা সো চলো আজকে আমরা কিভাবে একদম শর্টকাটে পড়াশোনা করা যায় সো দেখো কিভাবে নিচের কুণ্ঠির হ্যাঁ ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম এ প্রশ্নটা কোনটা হবে আনসার সো এটা আমি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বলে দিতে পারবো কিন্তু এ বলে দেওয়ার আগে তোমাদেরকে আগে একটা বাস্তবিকভাবে কিভাবে পড়াশোনাটাকে বোঝা যায় সেটা আগে করার চেষ্টা করব এটা করার আগে তোমাকে একটু জানতে হবে একটু জানতে হবে যে এখানে আমি কিছু সময়ের জন্য প্রোটন মানেই পোলা পাইন অর্থাৎ ছেলে মেয়ে ধরবা ঠিক আছে কিসে কারণে আমি ধরছি এটা বুঝতে পারবো কিছুক্ষণ পরে যে প্রোটন মানেই পোলা পাইন মানে ছেলে মেয়ে পোলা পাইন মানে তো ছেলে মেয়ে মানে প্রোটন মানে যে প আছে আর পোলা পাইন মানে প আছে ঠিক আছে এইভাবে মনে রাখবে যে প্রোটন মানেই পোলা পাইন পোলা পাইন মানে তো ছেলে মেয়ে বুঝতে পারছো আরেকটা কথা মনে রাখবা যার ইলেকট্রন সংখ্যা যত বাড়বে তার ধ্বনি মানে সে তত বেশি ধনী হবে যার ইলেকট্রন সংখ্যা যত বাড়বে সে তত বেশি ধনী হবে জিনিসটা বুঝলাম না জিনিসটা কি জিনিসটা বোঝার জন্য যে জিনিসটা বুঝতে হবে এখন দেখো যে এই যে ফ্লোরিন আছে হ্যাঁ এই ফ্লোরিনের কি ফ্লোরিন মাইনাস আচ্ছা আমরা ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা কত নাইন কিন্তু ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা যেহেতু নাইন তার ইলেকট্রন সংখ্যা কত দশ নয়টা থাকার কথা কিন্তু ফ্লোরিন মাইনাস আছে এর কথা অর্থ কি সে যেহেতু মাইনাস আছে এর অর্থার অর্থ হলো সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে আগে ছিল নয়টা এখন আনছে একটা গ্রহণ করছে এখন কইছে কয়টা হয়েছে ইলেকট্রন দশটা নিয়নের ইলেকট্রো প্রোটন সংখ্যা যেহেতু দশটা সে আনেও নাই দেয়ও নাই কিন্তু তার স্বাভাবিকভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা কয়টা হবে দশটা কিন্তু সোডিয়ামের স্বাভাবিক ইলেকট্রন সংখ্যা কয়টা এগারোটা থাকার কথা কিন্তু সে সোডিয়াম প্লাস আছে এ এর জন্য এর অর্থ কি এর অর্থ হলো সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ফেলছে অর্থাৎ তাহলে এখন তার ইলেকট্রন আছে কয়টা এগারোটা থেকে একটা গেলাকা করা দশটা ঠিক একই রকমভাবে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের বারোটা ইলেকট্রন থাকার কথা সে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে ফলে তার কাছে দশটা ইলেকট্রন আছে সো আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম কিন্তু ইলেকট্রন সংখ্যা যত বাড়বে সে তত বেশি ধনী হবে কিন্তু হ্যাঁ এখানে দেখো অর ইলেকট্রন দশটা অর ইলেকট্রন দশটা অর ইলেকট্রন দশটা অর ইলেকট্রন কত দশটা অর্থাৎ দেখো আমি বলছিলাম ইলেকট্রন যার যত বেশি হবে সে তত বেশি ধনী হবে কিন্তু সবারই কিন্তু দেখো ইলেকট্রন সংখ্যা দেখো সেম ইলেকট্রন সংখ্যা সেম অর্থাৎ কি সবাই কি একই পরিমাণ ধনী আরেকটা কথা বলছিলাম তাহলে এই জিনিসটা তো বুঝতে পারছো তারপর বলছিলাম যে প্রোটন সংখ্যা যার মানে প্রোটন মানে কি পোলা পাইন পোলা পাইন মানে তো ছেলে মেয়ে দেখো তো অর প্রোটন সংখ্যা কত নয়টা প্রোটন মানে তো পোলা পাইন অর্থাৎ তাহলে তার ছেলে মেয়ে কয়টা নয়টা অর ছেলে প্রোটন সংখ্যা দশটা অর ছেলে মেয়ে কয়টা দশটা আর অর প্রোটন সংখ্যা কয়টা প্রোটন সংখ্যা এগারোটা অর পোলা পাইন কথা এগারোটা তাহলে অর প্রোটন সংখ্যা বারোটা অর পোলা পাইনের কথা বারোটা এখন জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো আমাকে কি বলছে ব্যাসার্ধ কাজ সবচেয়ে ছোট মানে কম ঠিক আছে আচ্ছা ব্যাসার্ধ জিনিসটা কি দেখো এইটা একটা যদি বৃত্ত হয় হ্যাঁ আর এটা যদি একটা বৃত্ত হয় তাহলে এটার ব্যাসার্ধ দেখো আর এটার ব্যাসার্ধ দেখো বড় না তা যার ব্যাসার্ধটা বড় তার কিন্তু আকারটাও বড় যার ব্যাসার্ধটা কম তার আকারটাও কিন্তু কমই হয় তাহলে আমার কি কোনটা নির্ণয় করব যার আকারটা কম যার আকার কম তার ব্যাসার্ধ তো অবশ্যই কম হবে তাহলে আমি আকারটা যদি নির্ণয় করতে পারি যে যার আকারটা ছোট তার ব্যাসার্ধ তো ছোট হবে তাহলে আমি এখানে আকারটা ছোট যার সেটাই নির্ণয় করব তাহলে হয়ে যাবে এখন দেখো 
একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো যে এই যে ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তির মানে ধন সম্পদ আছে এত আর এই ব্যক্তির ধন সম্পদ কত দশ তো দুজনের কিন্তু একই পরিমাণ ধন সম্পদ আছে কিন্তু অর্পুলাপান আছে নয়টা অর্পুলাপান আছে দশটা যেহেতু দুজন ব্যক্তির একই পরিমাণ ধন সম্পদ আছে কিন্তু দুজনের মধ্যে একজনের পোলাপান সংখ্যা বেশি আছে আর একজনের কম আছে সো আমাদের বাস্তবিক জ্ঞান কি বলে যার পোলাপান বেশি আছে তারই তো একটু ক্ষয় খরচ বেশি হবে যেহেতু বেশি হবে অর থেকে অর পোলাপান বেশি আর অর যেহেতু খরচটাও বেশি হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে অর ফকির হওয়ার সম্ভাবনা একটু তাড়াতাড়ি হবে অর্থাৎ তা এর থেকে ও অর যেহেতু খরচটা একটু বেশি ফলে ও তাড়াতাড়ি একটু ফকির হয়ে যাবে ফকির হয়ে যাওয়া মানে কি তার আকারটা ছোট হয়ে আসবে অর্থাৎ তাহলে বুঝতে পারলাম কি বুঝতে পারলাম এইটাই যেহেতু ওর পোলাপান সংখ্যা বেশি এই জন্য কি তা সে তাড়াতাড়ি ফকির হয়ে যাবে অর্থাৎ তার আকারটা ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে অর আকার ছোট যেহেতু তাহলে অর আকারটা বড় হবে তাহলে অর আকার বড় ঠিক একই রকমভাবে অর ইলেকট্রন মানে ধন সম্পদ হচ্ছে এত অর ধন সম্পদ কত এত মানে অর ইলেকট্রন দশটা যেহেতু আর অর ইলেকট্রন যেহেতু দশটা সেম জাতীয় হ্যাঁ তাহলে ধন সম্পদ একই পরিমাণের কিন্তু অর প্রোটন হচ্ছে তো দশটা অর প্রোটন হচ্ছে এগারোটা অর পোলাপান হচ্ছে তো দশটা অর পোলাপান হচ্ছে কত এগারোটা ফল অর কিন্তু খরচের পরিমাণটা একটু বেশি হবে ধন সম্পদ ওজন একই হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু অর পোলাপান বেশি থাকার কারণে খরচের পরিমাণ বেশি আর খরচের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে ও কিন্তু তাড়াতাড়ি ফকির হয়ে যাবে ফকির হয়ে যাবে এর মান অর্থ কি এর অর্থ সে তার আকারটা ছোট হয়ে যাবে অর্থাৎ অর থেকে অর আকারটা ছোট হবে তাহলে অর আকার বড় অর আকার ছোট ঠিক একই রকমভাবে অর ইলেকট্রন দশটা অর ইলেকট্রন কত দশটা ফলে দুজনে কি একই পরিমাণ সম্পদের অধিকারী কিন্তু অর পোলাপান আছে এগারোটা অর পোলাপান আছে কত বারোটা এর অর্থ কি অর খরচ বেশি হবে অর খরচ কম হবে ফলে কি ও তাড়াতাড়ি ফকির হয়ে যাবে ফকির হয়ে যাবে ফলে ও যেহেতু তাড়াতাড়ি ফকির হয়েই যাবে এই জন্য কি তাহলে অর আকারটা ছোট হবে অর আকারটা বড় হবে সো এখন দেখো যে দেখো তাহলে এখানে কি বুঝতে পারতেছো তোমরা এটাই আমি বুঝতে পারতেছি যে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যদি ধন সম্পদের পরিমাণ সমান থাকে তাহলে যার পোলাপান বেশি সে তাড়াতাড়ি ফকির হয়ে যাবে অর্থাৎ তার আকারটা খুবই ছোট হবে ঠিক একই রকমভাবে এখানে তো সবারই ধন সম্পদ একই পরিমাণ অর্থাৎ দশ দশ কিন্তু প্রোটন সংখ্যা যার সবচেয়ে কম তার আকারটা কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়েছে অর থেকে অর প্রোটন সংখ্যা বেশি বিদায় অর আকারটা অর থেকে ছোট অর প্রোটন সংখ্যা অর থেকে মানে অর প্রোটন সংখ্যা অর থেকে কম বিধায় অর আকারটা অর থেকে কি ছোট ঠিক একই রকম বা এই আকারটা অর থেকে কি ছোট তাহলে আমরা এখানে তাহলে আনসারটা কি হবে আমার প্রশ্ন মতো আনসারটা হবে যে কোনটির ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম তাহলে এখানে এইটার ব্যাসার্ধটা সব আকার যেহেতু সবচেয়ে ছোট তাহলে ওর ব্যাসার্ধটা অবশ্যই ছোট হবে কারণ আমি বলছিলাম এটা আর এইটা তাহলে এইটার কি এইটার আকার বড় নাকি এটার আকার বড় এইটার আকার কিন্তু বড় কারণ যেহেতু আকারটা বড় তাহলে এটা ব্যাসার্ধটা বড় আকারটা ছোট এটা তাহলে বলে ব্যাসার্ধটা ছোট তাহলে যার আকার বড় তার ব্যাসার্ধ বড় যার আকার ছোট তার ব্যাসার্ধটা ছোট তাহলে এখানে এর তো আকারটা তো আমি ছোট প্রমাণই করছি ঠিক আছে আকার তো এখানে প্রমাণই করছি তাহলে আকার যেহেতু সবচেয়ে ছোট তাহলে ওর ব্যাসার্ধটা অবশ্যই ছোট হবে সো আনসার হবে আমার এইটা প্রশ্ন মতো আমার আনসারটা হবে এইটা সো এখান থেকে আমি কি মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি শিখতে পারলাম মোরাল অফ দ্য স্টোরি শিখতে পারলাম এটাই যদি দুই বা ততোধিক পরমাণুর যদি ইলেকট্রন সংখ্যা যদি সমান থাকে তুমি আয়ন বা ক্যাটান যাই কিছু বলো না কেন বা মৌল যাই কিছু বলো না কেন যদি সবারই যদি ইলেকট্রন সংখ্যা সমান থাকে তাহলে যার পারমাণবিক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তার আকার সবচেয়ে ছোট আর আকার যার সবচেয়ে ছোট তার ব্যাসার্ধ তো সবচেয়ে ছোটই হবে অর্থাৎ কম হবে ঠিক এই লক এই জিনিসটা কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা গেছে ঠিক আছে দেখো ওর পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু সবচেয়ে ছোট এই জন্য ওর আকারটা সবচেয়ে বড় আর ওর ব্যাসার্ধটাও কিন্তু সবচেয়ে বড় কিন্তু এখানে যদি বলতো যে কোনটির ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বড় বা বলতো যদি কোনটির আকার সবচেয়ে বড় একে কিন্তু অর্থ বোঝাইতেছে কোনটির আকার সবচেয়ে বড় বা কোনটির ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বড় তাহলে তোমার কিন্তু আনসার হইতো এইটা তাহলে তোমার আনসার হইতো এইটা ঠিক আছে যেহেতু বলছে এখানে স আকার সবচেয়ে ছোট বা ব্যাসার্ধ সবচেয়ে ছোট বা কম তাহলে হবে যার পারমাণবিক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তার সেটা হবে তোমার এক মানে কারেক্ট আনসার ঠিক আছে মানে উল্টাটা যদি বলে কম তাহলে হবে বেশি সবচেয়ে পারমাণবিক সংখ্যা বেশি যেটা এটা আনসার আর যদি বলতো যে বেশি যে ব্যাসার্ধ বেশি বা আকার বেশি তাহলে তো পারমাণবিক সংখ্যা যার কম 
সেটাই হয়তো মনে হয়তো আনসার ঠিক আছে ঠিক একই রকমভাবে পরবর্তীতে তার মনে হয়তো আমার বোঝানো দরকার নাই তারপরে বোঝাই দিই যে কোন আয়নের আকার সবচেয়ে কম আকার সবচেয়ে কম জিনিসটা বুঝতে পারছো তাহলে যার পারমাণবিক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যার পারমাণবিক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তারই তো আকার ছোট হবে ঠিক যেরকম আমাদের পুলাপান যার বেশি থাকবে তারই তো খরচের পরিমাণটা বেশি হবে তাই না তা যার পুলাপানের সঙ্গে বেশি হবে তার তো ফকির হওয়ার সম্ভাবনা তো তাড়াতাড়ি হবে ফকির হওয়ার সম্ভাবনা তার কি আকারটা ছোট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে মানে তার ধন সম্পদের পরিমাণটা ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো এখানে তো করো ফ্লোরিনে কত দশটা থাকার নয়টা থাকার কথা কিন্তু একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ফলে তার দশটা আছে ইলেকট্রন আগে জিনিসটা দেখবা যে ইলেকট্রনগুলো সবার সমান আছে কি না তখনই কিন্তু ট্রিক্সটা কাজে কাটবে তাছাড়া কিন্তু হবে না ওর ই অক্সিজেনের ইলেকট্রন সংখ্যা আটটা সে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তার দশটা আছে নাইট্রোজেনের সাতটা ইলেকট্রন কিন্তু সে তিনটা গ্রহণ করছে ফলে অরো দশটা ইলেকট্রন সোডিয়ামের কথা এগারোটা থাকে সে একটা বর্ধন করছে ফলে অরো দশটা ইলেকট্রন সবাই যেহেতু দশটা ইলেকট্রন আমাকে বলছে কি আকাশ সবচেয়ে ছোট আকাশ সবচেয়ে ছোট যেহেতু বলছে তাহলে এখানে দেখবা যার পারমের সংখ্যা সবচেয়ে কম সেটাই হবে তোমার আনসার সো এখানে পারমের সংখ্যা সবচেয়ে কম এর নয়টা এর আটটা এর সাতটা এর এগারোটা সো এইটা কিন্তু পারমের সংখ্যা সবচেয়ে কম সো তোমার আনসার হবে এইটা আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো এই টাইপের শত শত এম সিকেও তোমরা একদম চোখের পলকে করে ফেলতে পারবা যদি জিনিসটা বুঝে থাকো ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমরা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবা কারণ এই এই জিনিসটা আসবে এই টাইপের এম সিকুটো তোমার এইচএসিতে এবং বিভিন্ন ভার্সিটিতে অবশ্যই অবশ্যই আসবে সকলে ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম